ಶ್ರೀಭಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಯ ಯಸ ವಾಗ್ವೃತ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹ ಭೃತಂ ಶರಣ್ಯ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಜಯತ್ಯಾಹಸ್ರಿತ ಸಂತ್ರಾಸ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದಯ ಪ್ರಭಾವಾನ್ಸೀತೆಯ ದೇವ್ಯಾ ಪರಮ ವ್ಯೋಮ ಭಾಸ್ಕರ ಶ್ರೀಶೈಲವಂಶಾತ್ಮ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ ಸೂರೇಶ್ ಕರುಣೈಕ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀದೇವನಾಥಾರ್ಯ ಕಪಾತ್ತಬೋಧಂ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಮೀಡೇ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯಾಪಿ ಪಿತಾಮಹಾಯ ಪ್ರಾತೇತ ಸಹದೇಶ ಫಲಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರೋತ್ತಮ ದೇಶಿಕಾಯ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತ ಉಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಷ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾ ವಂದೇಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ ಮುನಿ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾ ವನಚಾರಿಣ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮ ಕಥಾನಾಥ ಕೋನಜಾತಿ ಪರಂಗತಿ ಯಿಬನ್ ಸತತ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತ ಸಾಗರ ಅತೃಪ್ತಸ್ಥ ಮುನಿ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಷ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂಹಶೀಕೃತರಾಕ್ಷಸ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರ ಮನೋಜವ ಮಹಾರ್ಜತುಲ್ಯವೇಗ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜ ವಾನರಜೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶರಸ ನಮಿ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸಿಂಧೋ ಸಲೀಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಶೋಕವನ್ಹಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯ ಆದಾಯ ತಹನೈವ ದಾಹಲಂಕಾ ನಮಿತ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯಮತಿ ಪಾಟಲಾನನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಗಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಪಾರಿಜಾತರುಮೂಲವಾಸಿನ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ತಗತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೇ ದಶರಸಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾತೇ ಸದಾಸೀತ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಾಮಾಜನಾತ್ಮನ ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗ ಸಮಮಧುರೋಪನತಾರ್ಥವಾಕ್ಯಬದ್ಧ ರಘುವರಚರಿತ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ದಶ ಶಿರಸಶ್ಚಿಶಾಮಯಧ್ವಂ ಶಿರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ ಪ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಮೃತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಕರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೆ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾದಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಳ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ವರ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ನೇತ್ರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಿನುಡಿಯ ಕಡೆಸಿಲ ಶಬರಿನುಡಿಯ ಮೋಕ್ಷದ ಪತಿ ಪಾತು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ದಯಾಶತಕತ್ತಲ್ಲ ಓರ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತ ಅಧಿಗ್ರ ಓಲ್ಡಿಯ ಏಟತ ನಿಷಾದ ನೇತ ಕಪಿ ಕುಲಪತಿ ಕಾಪಿ ಶಬರಿ ಕುಚೇಲ ಕುಬ್ಜಾತ ವ್ರಜ ಯುವತಯ ಮಾಲ್ಯ ಕೃತಿ ಅಮೀಷಾಂ ನಿಮ್ನತ್ವ ವಿಷಗಿರಿಪತೆ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರಭೂತೈ ಸ್ರೋತೋಭಿ ಪ್ರಥಭಂ ಅನುಕಂಪೆ ಸಮಯಸಿ ದಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಪೊಳ್ಳತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪಡಿ ಸರಿಪಡ್ತಾರ ಅಂದ ಎಂಬರುವಾನಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕ ಪರತ್ವತ್ತ ಕೊಂಡು ಎಂಬರುವಾನ್ ಎಂಜೋ ಮೇಲ ಉಕ್ಕಾಣಂದ್ರಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಜೋ ಕೀಳೆ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ರಾಮಾವತಾರತ್ಲ ನಡೆದ ನಿಗಚ್ಚಿಗಳಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರತ್ಲ ನಡೆದ ನಿಗಚ್ಚಿಗಳಿಯೂ ತೊಗುತ್ತಿ ಎಂಬರುವಾನುಡಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ 
அந்த எம்பெருமான் இவர்களோடு நிரந்த சம்ஸ்லேஷம் இவர்களோட சேர்ந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா தயாதேவி தான் காரணமா இருந்திருக்காதான் வேடுவர்கள் தலைவன் ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது என்று நாம் அன்னைக்கு பார்த்தோம் இப்படி எல்லாம் பார்க்காமல் அவனிடத்திலையும் தோழன்னு சொல்லி ஒரு புத்தியை பண்றது அதோட மாத்திரம் இல்ல அந்த தன்னுடைய மனைவிய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உடச்சே கூட அவள் உன் தோழின்னு சொல்லி சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பிரீத்தி அத அந்த எம்பெருமானுடைய ஒரு சௌலபியம் ஒரு சௌசீல்யத்தை காண்பிக்கிறது கப்பைக்குள்ள பத்தி அது இன்னைக்கு பார்க்க வரும் சுக்ரீவனோட கூட ஒரு சக்கியம் ஒரு குரங்கோட ஒரு சக்கியம் அது என்னன்றது இன்னைக்கு பாக்குறோம் காபி சபரி சபரியின் இடத்துல ஒரு வாத்சல்யத்தை காண்பிக்கிறார் பெருமாள் இது மூணு ராமாவதாரத்துல நடந்த நிகழ்ச்சி அந்த சபரின்னு சொல்லச்சே அது ஒரு ஜாதி வாசிக்கமான சப்தம் சபரின்ற சப்தம் இருக்க ஒரு ஜாதியில இருந்துருக்க ஒரு பெண்ணு இவ பேர் என்ன தெரியாது ஊர் என்ன தெரியாது ஆனா இவ யாரு அவ ஒரு வேடுவ ஸ்திரீ அவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறவள் இடத்திலையும் பெருமாள் தன்னுடைய பிரீத்திய காண்பிக்கிறேன்னாக்க கிருஷ்ணாவதாரத்துல நடந்த மூணு விஷயம் குச்சேலம் அத மாத்திரம் இல்ல ஒரு கூனி அங்க ஒரு கூனி இங்க ஒரு கூனி அங்க ஒரு நல்ல கூனி இங்க ஒரு கெட்ட கூனி அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ரெண்டு இடத்துலயும் கூனி உண்டு இந்த கூனியா இருந்து ராமாவதாரத்துல எம்பெருமானுக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தினா அங்க கூனியா இருந்து அதுக்கு பிராயசித்தம் தேடி கிருஷ்ணாவதாரத்துல கிருஷ்ணனுக்கு பணிவிடை புரியும்படியாக கிருஷ்ணன் கேட்டத செஞ்சு கொடுத்தாவோ அந்த கூனி அது தவிர அங்க வடக்கை இலக்கை வழக்கை இடக்கை தெரியாத இருந்திருக்கிற ஆட்சிமார்கள் அவர்களோட அங்கனாம் அங்கனாம் அந்தரே மாதவகான்னு சொல்லி அவன் கைய கோத்துண்டு குறை கூத்து ஆடினவர் இதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய பரத்துவத்தையும் பரத்துவத்தை பார்த்தமான அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா அமீஷாம் நிம்னத்துவம் விஷகிரி பதேஹே உன்னதிமபி அமீஷாம் நிம்னத்துவம் இவையெல்லாவற்றினுடைய ஒரு தாழ்மை இவ அதிநீச்சமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது விஷகிரி பதேஹே உன்னதிமபி அந்த திருவேங்கடம் முடியாது எங்க இருந்துட்டு இருக்கார் மேல உட்காந்துட்டு இருக்கார் இடத்தால மாத்திரம் மேல உட்காண்டுல அவருடைய குணங்கள்னாலையும் மேல இருந்துட்டு இருக்கவ இப்படி அந்த ஏற்ற தாழ்வு இருந்துட்டு இருக்க இந்த ஏற்ற தாழ்வ யார் சமன்படுத்த எப்படின்னு கேட்டா இந்த ஏற்ற தாழ்வ சமன்படுத்துறவோ தயாதேவி தான் அந்த தயாதேவி எப்படி சமன்படுத்துறான்றதான் பாக்கணும் இங்க மேல ஒண்ணு இருக்கு பள்ளத்துல ஒண்ணு இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சமன்படுத்துறதுன்னா கீழே இருக்கிறது மேல தூக்கலாம் அல்லது மேல இருக்கிறது கீழே வரலாம் எப்படி வர்றதுன்னா இங்க மேல இருக்கிறது தான் கீழே வருது பெருமாள் இவா அளவுல கீழே இறங்கி வரையறான் இதுக்கு காரணம் எம்பெருமானுடைய தயே என்று சொல்லுகின்றார் சுவாமி தேசிகன் அந்த சபரி விஷயத்துல பெருமாள் எப்படி நடந்துட்டார்ன்றத பாக்கணும் சபரி யாரா இருக்கணும்ன்றத நேற்று சொன்னான் சபரி யாருன்னாக்கா ஒரு ஜன்மாந்தரத்துல பக்தி யோகம் பண்ணி சித்தி அடைஞ்சி அந்த பக்தி யோகம்ன்றது பிராரப்த கர்மா பிராரப்த கர்மா தவிர மீதி கர்மாக்களை தான் போக்கடிக்கும் அந்த பிராரப்த கர்ம வசத்தினால சபரி வந்து சபரியா இந்த ஜென்மால இருந்துட்டு இருக்க இந்த ஜென்மால மாதங்கருக்கு சிஸ்ரூஷ பொண்ணுண்டு இருந்துட்டு இருக்க அவள் அன்னைக்கே ஒரு பெருமாள் சித்திரக்கூட்டம் வறந்த எண்ணிக்கே ராமர் வந்து மாதங்கர் அன்னுடைய இதை விட்டுட்டு இந்த தேகத்தை விட்டுட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டேன் பெருமான அடைஞ்சிட்டேன் ஆனா இப்ப சிஸ்ரூஷ பொண்ணுந்த சபரி நானும் வரட்டமான்னு கேட்கச்சே நீ இங்கேயே இருமா இந்த இடத்துல ராமர் வரப்போறே அந்த ராமரை சேவிச்சு அவர் சாட்சாத்காரம் பண்ணி நேர பார்த்துட்டு அவருக்கு பரிச்சரிய பண்ணிட்டு அப்புறமா நீ போய் சேரு அப்படின்ற அப்ப சொல்லச்சு அன்னியில இருந்து ராமர் வரப்போறே ராமர் வரப்போறேன்றதையே பன்னெண்டு வருஷ காலமா பிரதீட்சிச்சுண்டு இருந்துட்டு இருக்கா சபரி அவளுடைய ஒரு சத்காரத்தை ஏத்துக்கிறே பெருமாள் இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் அங்க ஒத்தரிடத்துல போகச்சு 
இது ராமாயணம் முழுக்க முழுக்க நாம எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றத சொல்லிக் கொடுக்கறது யார பார்த்து எப்படி விசாரிக்கணும்ன்றத சொல்லிக் கொடுக்கறது அந்த யார பார்த்து எப்படி விசாரிக்கணும்னு சொல்லச்சே அது பெரியவாள்லாம் அந்த காரியத்தை பண்ணுவா இவர் பெரியவரா போயிட்டதுனால ராமர் விசாரிக்கிற சபரிய பார்த்து ராமரும் லக்ஷ்மணரும் வர வந்த உடனே சபரி அவளுடைய திருவடிய பிடிச்சுக்கிறார் திருவடிய பிடிச்சுக்கிறதோ மாத்திரம் இல்ல அவளுக்கு அர்ஜ பாத்தியம் ஆட்சி எல்லாம் எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிச்சுட்டு எப்படி முறையோ முறைப்படி ராமர பூஜிக்கிறார் அந்த சபரி அந்த பண்ணத்தை ராமர் அவளை விசாரிக்கிற ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவள எப்படி விசாரிக்கிறதுன்றத பார்க்கணும் ஆமுவாச்சோராமகாஸ்ரபணிம்மசம்ஸ்தித்தோதனேச்சித்தேனியோகம் கச்சித்தே குரு சுஷ்ரூஷா சபலாச்சாருபாஷிணி என்ன நல்லா விசாரிக்கிற பாருங்க நாம எல்லாம் ஆத்துல போனா என்ன பண்ற பையன் வேற அண்ணி சௌக்கியமா அம்மா சௌக்கியமா அப்பா சௌக்கியமா குழந்தை சௌக்கியமா பையன் என்ன பண்றான் பொண்ணு என்ன பண்றா அவ என்ன வாசி இருக்கா இவ என்ன வேலைக்கு போறாளா இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானாவும் ஒரு நாம டே இப்படிதானே நாம விசாரிக்கிறோம் அங்க ஆசிரமத்துக்கு போச்சு ஆசிரமத்துல விசாரிக்கிறது என்னன்றத பாக்கணும் அவர் விசாரிக்கிறாராம் கச்சித்தே நிர்ஜிதா விக்ரா கச்சித்தே வர்தத்தே தபா அவள் மகா தபஸ்வி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உன்னுடைய தபஸ்து தடங்கள் இல்லாத நடந்துட்டு இருக்கா மேல மேல நீ தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கையா அந்த தபஸ் பண்ணணும்னாக்க அதுக்கு புலன்களை அடக்கணும் புலனடக்கத்துக்கு பிரதிபந்தகமாக தடங்களா இருக்கிறது கோபம் அந்த கோபத்தெல்லாம் விட்டுட்டியா அந்த கோபம் எப்ப வரும் அந்த கோபம் நம்ம கூட பசியில ஏதோ ரொம்ப கோபத்துல பேச அவன் ஏதோ பசியில சொல்றான்டா சாட்டான்னாக்கா சரியா போயிடும்னு சொல்லுவா அந்த ஆகாரத்துல எப்ப சுத்தி இருக்குதோ அப்பதான் கோபம் போகும் உனக்கு ஆகார சுத்தி சம்பூர்ணமாக இருந்துட்டு இருக்க அதுல நீத்தமா இருந்துட்டு இருக்கியா நீ குரு சுஷ்ரூஷ பண்ணத்தினுடைய பலன் உனக்கு கிடைச்சுதா என்று இப்படி எல்லாம் அவர் கேள்வி கேட்டிருந்தது ஒரு சமயத்துல அப்பாவனுடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் ஊருக்கு வந்த நாவல் பக்கம் வந்த வந்து சாமி தண்டை சமைச்சிட்டு ஏதோ பேசிருந்த அவரோட கூட ஒரு சின்ன பையன் அது ஒரு பத்து வயசு பையன் எட்டு வயசு பையனும் பத்து வயசு பையன் அந்த பையனும் கூட வந்தது கூட வந்த உடனே அந்த பையன் யாரு அப்படின்னு கேட்ட என் மருமான இவன் துபாயில இருந்து அவன் தனியாவே வந்துட்டான் இந்தியாவுக்கு வரணும்னு தனியா வந்துட்டான் ஏரோபிளைன்ல ஏறி இந்த வயசுல ஓ இந்த சின்ன வயசுல தனியா கூட வந்துடுறியா நீ துபாயில இருந்து வந்துட்டியான்னு கேட்ட ஆமா தனியா வந்துட்டான்னு சொன்னாவா அந்த பையனை பார்த்து கேட்ட நீ என்ன வாசிக்கிறேன்னு கேட்ட வாசிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஏழாம் கிளாஸோ எட்ட ஏதோ ஒரு கிளாஸ் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னான் உனக்கு என்னென்ன பாஷை எல்லாம் தெரியும் அங்க என்ன வாசிக்கிறது உனக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வாசிப்பியா இல்ல அங்க அந்த ஊர் பாஷையில போய் வாசிப்பியா என்ன வாசிப்பு கேக்குற எனக்கு நாலு பாஷை தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ஹிந்தி தெரியும் ஹீப்ரு தெரியும் அந்த அரபிக் அந்த இது தெரியும் எல்லாம் தெரியும் நாலு பாஷை தெரியும் அப்படின்னு உடனே ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் கொடுத்து அந்த குழந்தைய நாம இங்கிலீஷ் பாத்திருக்கோம் இது பாத்திருக்கோம் மீதி ஹிந்தி பாத்திருக்கோம் எல்லாம் பாத்திருக்கோம் இந்த அரபிக் அக்ஷரம் ஹீப்ரு அக்ஷரம் எல்லாம் இருக்கு அது எப்படி எழுதுவே அது காண்பி எழுதி காண்பி பார்ப்போம் அந்த பையன் என்ன பண்ணிச்சு உடனே அந்த அக்ஷரத்தை எழுத ஆரம்பிச்சுது நம்ம எல்லாம் இந்த கோடியில இருந்து அந்த கோடிக்கு எழுதுவோம் அது பார்த்த போனா உள்ட்டாவா எதிர்பக்கத்துல இருந்து எழுதிட்டு வர ஆரம்பிச்சுது அது பார்த்த உடனே அப்பாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓஹோ இது இந்த மாதிரி எழுதுறியா அப்படின்னுட்டு இப்ப அப்பாவுக்கு சந்தோஷம்ன்றத பத்தி விசாரம் இல்ல 
அந்த குழந்தைக்கு நாம வாசிக்கிறது வச்சாச்சு அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்க அவர் பெரிய சுவாமி அவரை போய் சேவிச்சாலே நமக்கு பெரிய புண்ணியம் வரும் அவரை போய் சேவிக்கலாம் வான்னு ஆட்சியம் வந்துருவேன் அவ்வளவு பெரிய சுவாமியா இருந்துருக்க நாம உண்மை இல்லாத நாலாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் வாசிக்கிற பையனை கூட்டு இப்படி எழுதுறியா இது எழுதி என்ன எழுதிருக்க அதை வாசி இந்த கோடியில இருந்து இது இந்த பதமா அந்த பதமான்னு வாசின்னு சொல்லி கேட்டு பண்றாருனாக்க ஆஹா என்ன பாக்யம்னு அந்த குழந்தை ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு இப்ப சுவாமி பரமத்துக்கு போயிட்டு உடனே உடனே அது அழுதுண்டு ஓடி வருது இப்படி என்னையே விசாரிச்சு வராச்சு சுவாமின்னு சொல்லி அந்த சௌலப் பெரியவாளுக்கு உண்டானது என்னன்னாக்க யார எப்படி விசாரிக்கணும்ன்றது தான் அது முக்கியம் இவாள பார்த்து இவாள கேட்க முடியாது காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பெருமாள் சேவிச்சுட்டு வந்தாலுனாக்க உற்சவம் முடிஞ்சிட்டு மறுநாள் கருத்தால வந்தாருனாக்க அவள்ட்ட விசாரிக்கிறது நேத்து என்ன பாராயணம் முடிஞ்சது என்ன பாராயணம் ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு அதுதான் அவள்ட்ட கேட்ப அவள்ட்ட போய் இதை கேட்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு மகாத்மாக்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறவ எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி ராமர் நடந்துக்கிற ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிறவளுக்கு அப்ப இதுவே பரம புருஷார்த்தம் ஆயிடுத்து அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவ சொன்ன அத்தியமே சபலம் ஜன்ம குரவச்ச சுபூஜிதாள் தபஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம் நீர் கேட்ட குரு சுசுருஷையினுடைய பலன் கிடைச்சுதா உன்னுடைய தபஸ்தனுடைய சித்தி ஏற்பட்டுதான்னு கேட்டேரே அது ரெண்டும் இப்ப எனக்கு கிடைச்சிடும் என்ன பண்ண உம்ம நான் சேவிச்சனே இதுதான பரம புருஷார்த்தம் இதனாலேயே வந்துடுச்சு அத்தியமே சபலம் ஜன்ம அத்தியமே சபலம் தப்தம் சொர்க்கஷ்டைவரேராமாகம் சக்ஷுஷா சௌமிய சௌமே நமானதாகம் சக்ஷுஷா சௌமிய உன்னுடைய திருக்கண்களாலே நான் பரிசு செய்ய அடியன் பாகவதாயாரம் மியூட் பண்ணிக்கல அடியன் தயவு பண்ணி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மியூட் பட்டன் இல்ல போர் ஸ்டார் குழந்தை பேசுறது எல்லாம் கேக்குறது அடியன் அடியன் சுவாமி இப்ப தொடரலாம் சமைச்சுக்கோங்க உன்னுடைய கட்டாட்சம் இருந்துட்டு இருக்க கட்டாட்சத்தினால நான் பரிசுத்தமா ஆயிட்டேன் அப்படின்னா சிந்து வீட்டி விட்டே பசிக்கரை திருக்கட்சி நம்பிகள் தேவப்பெருமாளிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றாரத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய தாபத்தினால பீடிக்கப்பட்டு நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் குளிர்ச்சியான ஒரு நான் குளிக்கணும் நானும் அந்த எதுக்கு அபிஷேகம் போனோம் அந்த அபிஷேகம் எப்படி ஒன்றைய கட்டாட்சமாகிற ஒரு அபிஷேகம் அந்த கட்டாட்சமாகிற அபிஷேகத்தினால என்னுடைய தாபம் தீரும்னு பிரார்த்தனை பண்றார் இங்க ராமருடைய கட்டாட்சம் சபரி மேல விழுறது அந்த கட்டாட்சத்தினால சபரி பரிசுத்தமாக ஆயிடுறாளாம் சபரி பரிசுத்தமாக ஆறதோட மாத்திரம் இல்ல சபரியினுடைய தபஸ்தி ஏற்படுறதாம் ராமருடைய கட்டாட்சத்தினால சபரியினுடைய குரு சிஷ்ருஷிக்கு பலன் கிடைச்சிடுறது இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன போனோம் ஆகையால உன்னாலேயே வந்துட்டு உனக்கு ஒண்ணும் வேணாம நான் இத்தனை வருஷமா நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒன்ன சேவிச்சுட்டு போனோன்றதுனால அப்ப நீ வந்தேனாக்க ராமர் நீர் வந்தேனாக்க உமக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் பார்த்து இந்த காட்டுல அல்லாடி அல்லாடி எங்கெங்க எந்த வஸ்து உத்கிருஷ்டமான உயர்ந்த வஸ்து இருக்கோ அந்த வஸ்து எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எல்லாம் இந்த காட்டுல பம்பா தீரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற வஸ்துக்கள் தான் அந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் நானே எடுத்து வச்சிருக்கேன் யாரையான ஆள் விட்டு எல்லாம் நான் பொறிச்சு வைக்கல நானே பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பழங்கள்லாம் அதெல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்கும் எதெல்லாம் நல்ல பழங்கள்ன்றத பரீட்சை பண்ணி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்பேற்பட்டதெல்லாம் இருக்கு அத நீ கொஞ்சம் சாக்கணும் அத நேர் உமக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அதை ஏத்துக்கணும் அது ஏத்துக்கிறத மாத்திரம் இல்ல இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறதுனால இந்த ஆசிரமம் மொத்தத்தையும் நீர் பார்க்கணும் இதுல உபனிஷத்துல ஒரு கதை வருது ஒரு பையன் வரா அந்த பையனை பார்த்த உடனே அந்த மகர்ஷி என்று போறா போனாக்க எனக்கு வேதாத்தியம் சொல்லி வைக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறான் சின்ன பையன் 
அந்த சின்ன பையன் கேட்ட உடனே வேதாத்தியன்னு சொல்லி வைக்கணும்னு கேட்ட உடனே அப்பா நீ எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவ அந்த குழந்தைய பார்த்து கேட்கிறாரு மகர்ஷி நீ எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவ உங்க அப்பா யாரு எல்லாரும் யார வேணா உபநயனம் பண்ணி வைக்கலாம் உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறதுல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது ஆகையில நான் உபநயனம் பண்ணனா உன்னுடைய குலம் தெரியணும் உன்னுடைய கோத்திரம் தெரியணும் உங்க அப்பா பேர் தெரியணும் அப்பா ஆகையால எனக்கு தெரியாது அப்பா பேரு சரி நீ போய் அம்மாவும் கேட்டோம்பா அப்படின்னு சொல்ற சரி அந்த குழந்தை போய் அம்மா உண்டு கேட்கணும் என்ன உனக்கு பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ணும் நீ ஆசைப்படுற வேதாத்தியனம் பண்ணும் ஆசைப்படுற நீ பிராமணா கத்திரியனா வைசியனா சோதரனா முன்ன தெரிஞ்சுக்கணுமே அதுக்கப்புறம் தானே உனக்கு அந்த பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் பண்றதுக்கு யோகியதை இருக்கா இல்லையான்றத தெரிஞ்சுட்ட பிற்பாடு தான் உனக்கு உபநயனம் பண்ணி பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ண முடியும் நான் எப்படி தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்போ நீ போய் அம்மாவை கேட்டு வாழ்ந்தா அம்மாவை கேட்டு வரும் அம்மாவை கேட்டு வந்தாக்கா அம்மா உண்டு போய்க்கிற அந்த ரிஷிண்ட போனோம்மா எனக்கு வேதாத்தியம் சொல்லி வைக்கணும் நான் கேட்டேன் அந்த ரிஷி சொன்னாரு உங்க அப்பா பேரு என்னன்னு கேட்டுட்டு வா நீ எந்த கோத்திரத்துல பிறந்தேன்னு கேட்டுட்டு வா அதுக்கப்புறமா உனக்கு நான் சொல்லி வைக்கிறேன் உனக்கு பொண்ணை பிராமணனா கத்திரியனா வயசுனான்றத தெரியல பாட்டு தெரிஞ்சுட்டு வா அதுக்கப்புறம் உனக்கு சொல்லி வைக்கலாமா வேணாமான்றத நான் தீர்மானம் பண்றேன் நீ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த அம்மா சொல்ற எனக்கும் தெரியாது பா அப்படின்னு என்னமா நீ இப்படி சொல்ற அப்படின்னா இந்த ஆசிரமத்துல இருந்து இருக்கிற மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் நான் பரிச்சரிய பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பரிச்சரிய பண்ணிட்டு இருக்கச்சே உனக்கு நீ பிறந்தவளாக ஆயிருக்க அப்படி இருக்கச்சே நான் என்ன சொல்றது எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா எனக்கு கைங்கரியம் ஒண்ணுதான் தெரியுமே தவிர வேற ஒன்னும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டா இத போய் சொல்லின்றா அந்த குழந்தை போய் சொல்றான் சொன்ன உடனே நீ சத்தியத்தை சொல்லிட்ட உன் முகத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு நன்னா தெரியறது நீ பிராமணோ சி நீ பிராமணம் தான் தெரியறது இப்போ உனக்கு குலம் கோத்திரம்னு தனியா வானா யார் ஆச்சாரியாளோ அவ ஆச்சாரியாளுடைய குலம் தான் நீ ஆச்சாரியாளுடைய கோத்திரம் தான் நீ ஆகையால என் குலமாகவும் என் கோத்திரமாகவும் ஆகி உனக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறேன் உனக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறேன் உனக்கு பிரம்மகிருஷியை சொல்லி வைக்கிறேன்னு அந்த மகர்ஷி சொல்லி வைக்கிறாருன்னு ஒரு உபனிஷத்துல ஒரு ஆக்கியாயிக்க வருது அந்த மாதிரி இந்த சபரிய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேர் வராளோ அத்தனை பேருக்கும் சிசுரூஷ பண்றா அத்தனை பேருக்கும் கால் என்பதற்கு ஜலம் குத்தி அவ பரிச்சரிய பண்ணி அதோட மாத்திரமில்ல அவளுக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தவள் அவள் அதுலயும் முக்கியமா தன்னுடைய ஒரு குருவா இருந்திருக்கிற மாத்தங்கருக்கு சிசுரூஷ பண்ணினால அந்த மாத்தங்கருடைய ஆசிரமத்தை சுத்தி காண்பிக்கிறார் தோ இதெல்லாம் பாடுறாமா இதுக்காக தான் இருந்திருக்கு பன்னெண்டு வருஷம் என்ன போன மாத்தங்கர் ஆசிரமத்துல மாத்தங்கர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ண இடத்தை காண்பிக்கிற மாத்தங்கர் உட்கார்ந்த இடம் ஆராதனம் பண்ண இடத்தெல்லாம் காண்பிக்கிறார் அத மொத்தம் பார்த்தோம்னா அப்படியே பரிசுத்தமா இருந்துட்டு இருக்கான் அது அப்பதான் மொழிகி கோலம் போட்ட மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் அப்பேற்பட்ட இடத்தை மொத்தத்தையும் பாக்குற அது தபசனுடைய மகாத்மியம் அவரை பார்த்து எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நான் விடை கொள்றேன் நானு எப்படி போற அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல அவளுடைய தப்போ பலத்தினால அப்படியே இருந்தபடி தபஸ் பண்ணா அப்படியே அந்த சரீரம் வந்து அக்னியில அப்படியே நெருப்பால எரிஞ்சு போன மாதிரி அது அப்படியே சாம்பலா ஆயிடுத்து அவர் சொர்க்கலோகத்துக்கு போறார் நம்ம பிரத்யட்சத்துல ராமர் பார்த்துட்டே இருக்கச்சு அத்தியுத்தமமான ஒரு ஆபரணங்களையும் திவ்யானுவ மாலகளையும் அந்த கந்த லேபனம் அந்த மாதிரி எத்தனையோ புடவை எல்லாம் ஒடிச்சுட்டு கொட்ட புடவையோட பிரமாதமா அப்படியே ஏறி போற மாதிரி இருந்திருக்கு அத பிரத்யட்சத்துல ராமர் பாக்குறேன் அதான் சொல்ற சபரி மோட்ச சாட்சி பூத்த அப்படின்னு இந்த கிருத்தராஜருக்கு கழுகுக்கு இவர் மோட்சம் கொடுத்தே சபரிக்கு இவர் மோட்சம் கொடுக்கல அவளுடைய சுகத்து அவளுடைய கர்மா இருந்திருக்கு அவ பண்ண ஒரு உபாயமே இப்ப மோட்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த மோட்சத்தை அவர் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கு கிருத்தராஜருக்கு வரைச்சு ஜட்டாயுக்கு வரைச்சு யாகதி யாயஜு காணான்னு சொல்லி யாகம் பண்ணவாளுக்கு என்ன கதியோ அக்னிஹோத்திரம் பண்ணவாளுக்கு என்ன கதியோ பூமிதானம் பண்ணவாளுக்கு என்ன கதியோ யுத்தத்துல திரும்பி வராதவாளுக்கு என்ன கதியோ அது மாத்திரம் இல்லாத அபுனராவர்த்தி ரூபம் திரும்பி வராததாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நிலை எதுவோ அந்த நிலை உனக்கு கிடைக்கட்டும்னு மோட்சத்தை சொல்லி சொன்னார் அந்த மோட்சத்துக்கு உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு காரணம் நான் கொடுக்கறேன்றதுக்கு மயா நான் என்னாலே சம்ஸ்காரம் பண்ணப்பட்டவனாக ஆயிட்டதுனால ராமராலே சம்ஸ்காரம் பண்ணப்பட்டவராக ஆயிட்டு அப்படின்னால 
அந்த கிருத்தராஜருக்கு அப்பேற்பட்ட மோட்சத்தை அவர் கொடுத்த இவர் சபரி மோட்சத்துக்கு சாட்சியாக இருந்த அப்போ சபரி போன பிற்பாடு இவர் ரெண்டு பேரும் லக்ஷ்மணரும் ராமரும் இப்படி போயின்னு இருக்கா அந்த பம்பாசரசு கிட்ட வந்திருக்கா ராமலட்சுமணனுடையும் சீதா பிராட்டியினுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் சம்பூர்ணமா இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் சுத்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தான் நியாயேன மார்க்கேன மகிம் மகிஷா குபிரம்மணேபிய சுபமஸ்து நித்தியம் லோகாஸ்தமஸ்தாஸ்து கினோ பவந்து கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமா